Всем привет и хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Как вы помните, в одном из недавних предыдущих обзоров я задал вопрос, когда мы с вами рассматривали коллекцию часов, оставленную мне в наследство бабушкой. Я задал вопрос про вот эту зелененькую коробочку, которая тоже оказалась в этой коллекции и спросил у вас друзья кто же знает что там такое интересное содержится лежал там вот такой интересный прибор с двумя головками двумя шкалами двумя стрелками и т.д. и т.п. вот попросил вас попробовать угадать что это такое были различные версии предположения секундомер там в частности что-то еще. Вот. Но многие наши единомышленники догадались, что это такое. Видимо, имели дело с этим замечательным, уже позабытым нами прибором. Ну, не буду тянуть интригу. Расскажу вам, что это такое. И, может быть, даже попробуем им сегодня пользоваться. Тут на крышечке, кстати, написано, что это такое. Правда, крышечка была треснутая. Пришлось все немножко вот по колхозному заклеить. Пока вот так скот чем. Ладно, потом починим. Так вот, друзья, этот прибор. Прямой родственник и продолжатель великого дела. Вот такого замечательного прибора, который вы, конечно же, все знаете. Да, это вот всем известная, стандартная, классическая логарифмическая линейка инструмент незаменимый инженеров прошлых лет всех технических работников прародитель калькуляторов первый отечный калькулятор назвал один из наших единомышленников вот этот прибор кстати так это то же самое только вот она линейка она у нас как вы видите линейный объект а это круговой Действия с различными, так сказать, цифровыми и э, тригонометрическими величинами здесь производятся на основании ну, не самих чисел, а логарифмов чисел, что и следует из названия этой линейки логарифмической. Была такая, я меня помню, в школе, да. Вот. Хотя уже в то время вовсю были калькуляторы. Вот. И можно и мерить, как вы видите, и, соответственно, вычислять. Ну, как ей пользоваться, я рассказывать не буду, тема отдельного разговора. О, а тут, по-моему, даже в дюймах она. Да? Нет? 0, 1, 2. Э -э нет, не дюймы, это что-то другое. Вот. А на обратной стороне есть шпаргалочка. О, прикольно. Можно на экзамен свой было взять. Часто встречающие словые значения. Пи, 3, 1, 4, число пи. 3 целых с 1416 тысячных. Е, жи, корень из пи равняется столько-то. Корень из е, 1 дюйм, 25,4 миллиметров. Вот. Платин, ртуть, синец. Что такое плотность на кубический метр? Классно. Коэффициент трения качения. Сталь мягкая, сталь закаленная, дерево, чугун. Во. Много всего полезного. Смотрите. Плотность в тоннах. Модули упругости. Даже ну, надо же. Теоретическая механика. Предел прочности. Коэффициент линейного расширения. О, термодинамики. Теплопроводность. Температура плавления. Сталь, чугун, бронза, алюминий. Вольфрам Олова. Да, вот так заботливо делали, скажем так, учебные материалы для наших дедов и отцов. Ну что ж, вот такой прибор. И что самое, так сказать, меня порадовало, к нему был паспорт. Представляете? Вот. Царствие небесное моей многоюродной бабушки. Она сохранила даже вот этот замечательный документ к этому прибору, на основании которого мы сейчас попробуем им попользоваться, если вы не возражаете. Итак, круговая логарифмическая линейка. Вот видите, тут даже вот на, на картинке изображена линейка линейная, и к ней круговая, чтобы не перепутали, что такое. А вот тут бабушка у меня что-то писала от руки. Все стрелки на один при умножении красной стрелкой установим, на которой а устанавливаем на первый множитель. Вот я тут немножко посчитал. На самом деле пользуется ей можно разобраться легко. Артикул V46R, штамп ТК1, цена 3 рубля 10 копеек всего. Ну хотя по тем деньгам сумма немала. Верхний Волжский совнархоз, город Иваново. И вот здесь подробная инструкция круговой логарифмической линейки 
КЛ-1. Ну, незатейливое название. КЛ-1. Круговая логарифмическая линейка КЛ-1 предназначена для вычисления наиболее часто встречающихся в практике математических операций. Деление, умножение, возведение в квадрат, извлечение квадратного корня, нахождение тригонометрических функций синуса и тангенса. А, косин, а косинус, катангенс, нет? А также за соответствующих... А, обратных тригонометрических функций вычисления площади круга. Логарифмическая линейка состоит из корпуса с двумя головками, двух цифер блатов. Давайте посмотрим. Вот здесь на корпусе, это, кстати, написано. Круговая, не знаю, видно, не видно, отсвечивает все. Круговая логарифмическая линейка КЛ1 и логотип. Такой своеобразный кружок с двумя треугольничками открываем извлекаем и смотрим вот она линейка вот они соответственно шкалы стрелки и головки красная и черная красная головка черная головка такой часы очень нам не в детстве нравилось, я помню моих родственниц, девчонок, они уже в школе учились, в старших классах была такая линейка, я им жутко завидовал. Ну вот приборище, вот приборище, так как вот эта стрелка подвижная, вот эта шкала подвижная, видите, а на обратной стороне шкала не подвижная, но стрелка подвижная. Вот. Логарифмическая линейка состоит из корпуса с двумя головками, двух циферблатов, один из которых вращается при помощи головки с черной точкой, и двух стрелок, которые вращаются при помощи головки с красной точкой. Против головки с черной точкой над подвижным циферблатом имеется неподвижный указатель. Так, где у нас подвижный циферблат? Вот он. Вот головка с черной точкой, вот против нее, вы видите, имеется неподвижный указатель. Стрелка движется, циферблат движется, а указатель напротив головки остается постоянным. И это очень важно. На подвижном циферблате нанесены две шкалы. Внутренняя, основная, счетная и наружная шкала квадратов чисел. На неподвижном циферблате, на неподвижном циферблате нанесено аж три шкалы. Наружная шкала, наружная шкала счетная. Аналогично внутренней шкале на подвижном циферблате. Ага, только она здесь в более таком масштабе. Прикольно. Средняя шкала S, шкала S значений углов для отчета их синусов. Так, это средняя для отчета их синусов. И внутренняя. А где средняя? Три шкалы. Наружная шкала счетная. Вот она. Средняя. А, вот это, видимо, она в спиралевидная такая. Прикольно. Наружная шкала счетная. Средняя шкала значения углов на счет сил. И внутренняя шкала Т значение углов для счета их тангенсов. Так, пока непонятно, но разберемся. Выполнение математических операций на линейке КЛ1 производится следующим образом. Умножение. Давайте попробуем умножение. Первое. Вращением головки с черной точкой. Повернуть подвижный циферблат до совмещения цифры 1 наружной и внутренней шкалы с указателем 5. Указатель 5 мы с вами определили. Вот он. То есть цифра 1 наружной и внутренней шкалы. Вот она. Крутим. Крутим до совмещения с указателем 5. Где она? Цифра 1. Вот. Чуть не проскочил. Вот. Совместили. Да? Цифру 1 четко совместили. Врач... Второй пункт. Вращением головки с красной точкой совместить стрелку над подвижным циферблатом. Над подвижным циферблатом по внутренней шкале с четной со значением первого сомножителя. А, вот она внутренняя шкала. Ну, давайте возьмем, допустим, первый сомножитель. Не будем мудрствовать лукаво. Возьмем 4. Совместили с четверкой. Третье. Вращением головки с черной точкой повернуть подвижный циферблат до совмещения указателя со значением второго сомножителя по внутренней счетной шкале. Так, ну, допустим, 4 умножаем на 8. Значит, вращение головки с черной точкой. Так, теперь нам надо, значит, 4 умножим на 2, да? Сюда поставить двоечку. Где у нас двоечка? Так. У нас здесь единичка была, а где двоечка? Ну, допустим, вот так, да? Если я правильно делал, двоечку. Против стрелки прочитать, знач... э, прочитать искомое значение произведения по той же шкале. Это фигня какая-то получается. 
против стрелок у нас получается 20 с чем-то. Что-то я неправильно сделал. Давайте еще раз. Первое. Вращение в головке черной точкой. Повернуть подвижный циферблат до совмещения цифры 1 наружной внутренней шкалы. Ну, с индексом с этим совместили. Второе. Вращением головки с красной точкой совместить стрелку над подвижным циферблатом по внутренней шкале со значением первого сомножителя. Давайте 2 умножим на 2. Совместили с двойкой. И третье. Вращением головки с черной точкой повернуть подвижный циферблат до совмещения указателя со значением второго сомножителя по внутренней счетной шкале. Ну, давайте 2 умножить на 2. Где у нас здесь 2? Так, вот она, 2 и есть. Так, крутим сюда. Вот эту же двоечку совмещаем вот с этой штукой. А, и вот, видите, считаем 4. Дважды 2, 4. Почти поняли, да? Хорошо. Давайте теперь все-таки вернемся к... Снова все обнуляем. То есть сброс здесь производится совмещением единицы с индексом. Совместили. Теперь давайте 4 умножим на 8. Допустим, ставим четверочку. Вот. И теперь сюда надо поставить 8. Да? 1, 2, 4, 5. Вот она, 8. Да? Ду -ду 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 ставим 8. И прочитаем. О, смотрите, 32. 8, 4, 32. Так, что еще на что умножить? 6, 7. Ну-ка, давайте-ка. Так, совмещаем опять все, сбрасываем на 0. Единичку ставим. Выбираем первым 6, да. И теперь сюда надо поставить 7, да. Вот она 7. Так, 6, 7. 6, 7. Читаем. 6, 7, 42, да. Правильно? Правильно. Что-то я таблицу умножения подзабыл. 7 и 8, я помню, 56. Давайте-ка умножим 7 на 8. Так, ставим опять 0. Ну, единичку сбрасываем. Так, теперь ставим 7 стрелочкой. И теперь сюда гоним восьмерочку. Да? Так, здесь 7 стоит. Восьмерочку гоним сюда. 7 и 8. По нижней шкале считаем, пожалуйста, 56. Ха, работает прибор-то, работает. Деление давайте попробуем. Вращением головки с черной точкой повернуть подвижный сверла до совмещения неподвижного указателя со значением делимого. Во! Тут по-другому. Значит, мы сюда должны поставить делимое. Да? Допустим, 8 делим на 2. Да? Вот, ставим сюда восьмерочку. Хорошо. Вращением головки с красной точкой совместить стрелку по той же внутренней шкале со значением делителя. 8 делим на 4, допустим. Да? Где у нас четверочка? Так, теперь стрелку крутим на четверку. Совместили с четверкой. Так. Со значением делителя. Третье. Вращением головки с черной точкой совместить отметку 1 со стрелкой и по внутренней. Так, вращением головки с черной точкой. Совместить отметку 1 со стрелкой. Блин, как сложно. Совместить отметку 1 со стрелкой и по внутренней счетной шкале против указателя прочитать искомое значение. То есть нам со стрелкой нужно совместить отметку 1. Где у нас отметка 1? Вот она, 1. Головка с черной точкой. Совмещаем отметку 1 со стрелкой. И по внутренней счетной шкале посмотреть. Во! Получилась двоечка. 8 на 4 будет 2. Круто. Слушайте, прекрасный прибор. Вечный, как говорится, прибор Армагеддона. То есть, когда уже все калькуляторы умрут после ядерного взрыва и, и, и электромагнитного импульса, когда уже не будет электроэнергии, имея в кармане такой прибор, мы с вами сможем делить и умножать, как уже разобрались. А еще мы, наверное, сможем возвести в квадрат. Давайте попробуем. Возведение в квадрат. Вращением головки с черной точкой повернуть подвижный циферблат до совмещения неподвижного указателя со значением числа, возводимого в квадрат. Ну, допустим, 2, да? Циферблат до совмещения неподвижного указателя со значением числа, возводимого в квадрат. Ну, ставим двоечку сюда. Против того же указателя по наружной шкале прочитать знак... Искомое значение квадрата. А, вон, дважды, два, четыре. Больше ничего делать не надо. А извлечение квадратного корня каково? Вращением головки с черной точкой повернуть подвижный циферблат до совмещения 
неподвижного указателя со значением подкоренного числа по наружной шкале. А, по наружной. О, тут просто четверку ставим, получается 2. А если мы поставим, допустим, как тут, что-нибудь такое, там, не знаю, 60, извлечем корень из 60, да, где она 60? Значит, я запутал 30... 20, 30, 40, 50. Непонятно. Так, 10, 5, 4. А вот 4 это двойка. 5 это 2 там с копейками. 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40. Где что ли? На это проверять надо с калькулятором, мне лень, я верю. Нахождение тригонометрических функций, нахождение обратных тригонометрических функций, вычисление площади круга, о как круто, давайте площадь круга попробуем вычислить. Вращением головки с черной точкой повернуть подвижный циферблат до совмещения неподвижного указателя с отметкой С. Чем голов с черной точкой. Повернуть подвижный сверблат за совмещение неподвижного указателя с меткой С по внутренней счетной шкале. Э -э так, с черной точкой повернуть подвижный циферблат за совмещение неподвижного указателя с отметкой С по внутренней шкале. А где у нас отметка С? А вот тут π вижу. А вот отметка С. Во, нашел. С. Крутим. Совместили С. Вращением головки с красной точкой совместить стрелку над подвижным циферблатом по внутренней шкале со значением заданного диаметра окружности. По внутренней шкале заданного диаметра окружности. Ну, допустим, диаметр окружности 5 сантиметров. Ой, так, сейчас. Вот, ставим 5. Пятерочку. Так. Вращением головки черной точки подвести под неподвижный указатель отметку 1 наружной шкалы. Вращением головки черной точки подвести под неподвижный указатель отметку 1 наружной шкалы. Вот она. Подводим. Подвели. На той же стороне линейки поротив стрелки на наружной шкале отсчитать искомое значение площади круга на той же стороне линейки на той же стороне линейки против стрелки нужно на наружной шкале отчитать знакомое значение 20 во площадь круга при его диаметре 5 сантиметров равняется 20 сантов ну, все это можно освоить а зачем тогда та другая шкала Непонятно, неподвижная. Ну, видимо, это что-то там для тригонометрических функций. Угу. Вот так, друзья, такой замечательный приборчик появился у меня в коллекции. Работает. А я на этом прощаюсь. Всем привет и хорошего настроения. Оставайтесь на канале. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.